আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা আমি বুদ্র জিমান আজকে আমরা আলোচনা করব এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে মূলত আমরা এনভায়রনমেন্টাল উপরে কিছু ধারাবাহিকভাবে ভিডিও তৈরি করছি এবং তারই প্রেক্ষিতে আজকে আমরা আলোচনা করব এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট সম্পর্কে অর্থাৎ কোন রাষ্ট্র যখন কোনো বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করতে চায় মূলত ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করতে চায় সে প্রজেক্ট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশের উপরে প্রজেক্টের প্রভাব কতটা পড়ে সেই সম্পর্কে সেই অ্যাসেসমেন্টে মূলত এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অর্থাৎ ইআইএ প্রদান করে থাকে তো এই সম্পর্কে আমরা মোটামুটি সংক্ষিপ্তভাবে জানব এবং আপনারা এখন পর্যন্ত যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কিত পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে আমাদের নিচে বেল বাটনটিতে ক্লিক করবেন ধন্যবাদ তাহলে চলুন আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাই মূলত এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট বলতে আমরা বুঝি একটা প্রসেসকে এই যে প্রসেসটা বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের প্ল্যান মাফিক যে প্রপোজ প্রপোজ অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ কোনো সরকার যখন কোনো ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বা যে কোনো ধরনের প্রজেক্ট এর প্রজেক্টের প্রপোজ করে বা পলিসি হিসেবে গ্রহণ করে সেই প্রজেক্ট বা সেই অ্যাক্টিভিটিটা পরিবেশের উপরে কতটা প্রভাব ফেলে সেই সম্পর্কে ইআইএ সেই প্রভাবটা ইআইএ আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করে আর এই প্রভাবটা যে পড়ে অর্থাৎ এই যে ইম্প্যাক্টটা এই ইম্প্যাক্টটা কীভাবে কমিয়ে আনা যায় অর্থাৎ মিটিগেট করা সম্ভব সেই সম্পর্কেও বিভিন্ন ধরনের স্ট্র্যাটেজি ইআইএ অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট আমাদেরকে প্রদান করে মূলত ইআইএ এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ডিসিশন মেকার্স আছে অর্থাৎ যারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আছে যারা বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য প্রজেক্ট প্রজেক্টের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন অর্থাৎ নীতি নির্ধারক যারা বিভিন্ন প্রজেক্টের নীতি নির্ধারক নির্ধারণ করেন আর যারা পাবলিক অর্থাৎ যারা ভুক্তভোগী বিভিন্ন প্রজেক্টের সেবা বা বিভিন্ন প্রজেক্টের যে অ্যাডভার্স ইফেক্ট এর যে এর যে ভুক্তভোগী এই পাবলিক এবং এই ডিসিশন মেকারদের ইনফর্ম করে কি বিষয় ইনফর্ম করে যে যে প্রজেক্টের সম্পর্ক যে প্রজেক্টের যদি যে ইম্প্যাক্ট সেই ইম্প্যাক্টটা কী হবে অর্থাৎ ইনভায়রনমেন্টাল কনসিকুয়েন্স অফ ইমপ্লিমেন্টেড প্রোপোজ প্রজেক্ট অর্থাৎ যে প্রজেক্টটা এই ডিসিশন মেকাররা গ্রহণ করছে সেটা যদি বাস্তবায়ন করা হয় তার ফলে পরিবেশগত যে পরিবেশগত যে ফলাফল অর্থাৎ পরিবেশের যে ধরনের প্রভাব তো পরিবেশের উপর যে ধরনের প্রভাব ফেলবে সেই প্রজেক্টটা এবং সেই প্রজেক্টটার প্রভাবটা যদি নেগেটিভ হয় অর্থাৎ অ্যাডভার্স হয় সেটা পাবলিকদের উপরে পাবলিকদের জন্য কতটা ক্ষতি ক্ষতিকর হতে পারে সে সম্পর্কে মূলত একটা ইনফরমেশন প্রদান করাই হচ্ছে ইআইএ এর কাজ অর্থাৎ ইআইএ পাবলিক এবং ডিসিশন মেকার অর্থাৎ পলিসি মেকারের মধ্যে একটা ব্রিজ হিসেবে কাজ করে উভয়কে তাদের অ্যাসেসমেন্ট প্রদান করে তাদের তাদের প্রাপ্ত ইনফরমেশনগুলো প্রদান করে যাতে যে প্রোপোজ প্রজেক্টটা আছে সে প্রোপোজ প্রজেক্টটা সাকসেসফুলি হতে পারে সে কথাটি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে এই ইআইএ যে ডকুমেন্টটা অর্থাৎ এদের যে অ্যাসেসমেন্টটা এই অ্যাসেসমেন্টটা মূলত হলো টেকনিক্যাল টুল অর্থাৎ এরা এরা যে কথাগুলো বলে থাকে এরা শুধু কথা বলেই থাকে না এরা শুধু মূল্যায়ন করেই থাকে না এরা তার পরবর্তীতে যদি যদি কোনো ইনভায়রনমেন্টাল পরিবেশের উপর যদি কোনো ধরনের বিরূপ প্রভাব তৈরি হয় ওই প্রজেক্টগুলোর ফলে সেই বিরূপ প্রভাব থেকে রাষ্ট্র কীভাবে বেরিয়ে আসবে সেই সম্পর্কে সে একটা টেকনিক্যাল টুল অর্থাৎ একটা প্রেডিকশন প্রদান করে প্র্যাকটিক্যাল প্রেডিকশন প্রদান করে এবং তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু শুধুমাত্র ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট না তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থাৎ হেলথ ইম্প্যাক্ট অর্থাৎ আমরা জানি সামাজিক বলেন বা সংস্কৃতি বলেন অথবা মানুষের শরীরগত যে বিষয় এটা এর উপরে একটা প্রভাব পরিবেশের কারণেই পড়ে থাকে তাহলে তার জন্যই তারা মূলত ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কাজ করেন আর ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্টের ভিতরে কিন্তু এই যে সোশ্যাল কালচারাল হেলথ এই জিনিসগুলো অবশ্যই পড়ে তো যদি এই ইআইএর প্রসেস অর্থাৎ এই ইনফরমেশন যে প্রদান করে বা প্রদান করে পলিসি মেকারদের ক্ষেত্রে এই এইটা যদি সাকসেসফুল করা হয় সাকসেস 
এইটা যদি সাকসেসফুলি গ্রহণ করা হয় তাহলে যারা আপনার পলিসি মেকার আছে তাদের কাছে অনেকগুলো অল্টারনেটিভ থাকে এবং যদি কোনো ধরনের পরিবেশগত সমস্যা তৈরি হয় ওই প্রজেক্টের ফলে সেগুলো কীভাবে কীভাবে মিটিগেশন করতে হয় অর্থাৎ কমিয়ে আনা যায় সে সম্পর্কে একটা অল্টারনেটিভ ভিউ অর্থাৎ একটা আলাদা মেজারমেন্ট অর্থাৎ আলাদা আলাদা পদ্ধতি কিন্তু তাদের হাতে ইআইএ ইআইএ প্রদান করে তো যে ইআইএর যে কাজ যেটা আমরা বারবার বলছি এই ইআইএর কাজটা কিন্তু টোটালি যারা পলিসি মেকার আছে এবং পাবলিক অর্থাৎ আমরা যে দ্বিতীয় লাইনে আলোচনা করেছি যে পলিসি মেকার এবং পাবলিকের মাঝখানে একটা ব্রিজ হয়ে কাজ করে অর্থাৎ একটা কমিউনিকেশন চ্যানেল হয়ে কাজ করে অর্থাৎ তার যে কাজ টেকনিক্যালি সে দুইটা বিষয় নিয়েই কাজ করে সে শুধুমাত্র অ্যাডভার্সটা আইডেন্টিফাই করে না কীভাবে সেখান থেকে মুক্তি পেতে হবে সেই জন্য সেই সম্পর্কে একটা গাইডলাইন প্রদান করে প্র্যাকটিক্যাল গাইডলাইন্স এর ফলে কি করে এর ফলে যে ডিসিশন মেকাররা তাদের যে পলিসিগুলো গ্রহণ করে এর ভিতরে একটা স্বচ্ছতা চলে আসে যদি তারা ইআইএর এই প্রসেসটা গ্রহণ করে অর্থাৎ তারা তাদের যে প্রপোস্ট প্রজেক্টগুলো সে প্রপোজ প্রজেক্টটা যে মানুষের জন্য ক্ষতিকর হবে না এই বিষয়টা নিশ্চিত করতে পারে যদি তারা ইআইএর যে প্রসেস এটা গ্রহণ করে এবং যে পাবলিক ইনভলভমেন্টের কথা কথা বললাম অর্থাৎ পাবলিক ইনভলভমেন্ট যখনই সরকারের এই নীতিগুলো বা বিভিন্ন প্রজেক্টগুলো জনকল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয় পরিবেশের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয় পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয় সেই ক্ষেত্রে পাবলিক ইনভলভমেন্ট সেখানে তৈরি এমনি হয় তো সর্বশেষে যেখানে যে কথাটা বলা হয়েছে যে সাধারণভাবে যে কোনো রাষ্ট্রে নীতি নির্ধারকরা হতে পারে তারা কোনো একটা প্রজেক্ট গ্রহণ করলো এবং এই প্রজেক্টের ফলে যে পরিবেশগত বিভিন্ন হার্মফুল ইফেক্ট হইতে পারে এ সম্পর্কে তাদের জানা নাও থাকতে পারে অর্থাৎ সবাই পরিবেশের যে বিভিন্ন পরিবেশ যে একটা নিজস্ব একটা সায়েন্স পরিবেশের এই যে পরিবেশ বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক ধারণা নাও থাকতে পারে এবং এই ডিসিশনের ফলে পরবর্তীতে কনসিকুয়েন্সটা কী হবে এই এই জিনিসটা নাও জানা থাকতে পারে যারা নীতি নির্ধারক তাদের কিন্তু এই ক্ষেত্রে যারা ইআইএ আছে অর্থাৎ তারা কিন্তু বিভিন্ন ইনফরমেশনের মাধ্যমে যে নীতি নির্ধারকদের সামনে তুলে ধরে এই প্রজেক্টটা বাস্তবায়ন করা হলে কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে বা কি ধরনের সমস্যা হতে পারে পরিবেশের উপর বা এই যদি সমস্যা তৈরি হয় সেটা কিভাবে রিডিউস করতে হবে তো এই এক কথা যদি বলতে চাই যে ইআইএর যে প্রসেস এই কথাটা বারবারই আছে ইআইএর যে প্রসেস এইটা হচ্ছে যে পলিসি মেকারদের একটা ডিসিশন ডিসিশন গ্রহণের ক্ষেত্রে একটা স্বচ্ছতা প্রদান করে অর্থাৎ একটা মাল্টি ডাইমেনশনালি অর্থাৎ বিভিন্ন দিকে চিন্তা ভাবনা করে তারপর নীতি নির্ধারক তাদের প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করতে পারে এবং সেখান থেকে যারা সাধারণ পাবলিক আছে পাবলিক সেখান থেকে পাবলিক সুবিধা পেতে পারে বেনিফিসিয়ার হতে পারে তো মূলত এরপরে যেটা বলবো যে এখানে আমরা এই ছবিটার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে এই কথাগুলো আমরা এতক্ষণ বলে এসেছি যে ইআইএ কি করে ইআইএ মূলত এই যে আমরা সার্কেলের মতন দেখতেছি যে ইআইএর ভিতরে এই জিনিসগুলো থাকে ইআইএ চেষ্টা করে যে পলিসি মেকিংটা যারা আপনার নীতি নির্ধারক তাদের পলিসিগুলোর মধ্যে যেন ট্রান্সপারেন্সি থাকে এর জন্যই তাদের তারা ইনফরমেশনগুলো সামনে পাবলিক এবং নীতি নির্ধারকদের সামনে নিয়ে আসে এবং সেটা নিশ্চয়তা প্রদান করে উভয়ের মাঝখানে যে হ্যাঁ এই যেহেতু এই ইআইএ সাইন্টিফিক্যালি বিষয়টা হ্যান্ডেল করে সেহেতু উভয়ের মধ্যে একটা নিশ্চয়তা তৈরি হয় যে হ্যাঁ এই ধরনের ইম্প্যাক্ট হতে পারে এখান থেকে আমাদের সরে আসাও দরকার পার্টিসিপেশনে যেটা বললাম যে পাবলিক ইনভলভমেন্ট যে হ্যাঁ জনগণ জনগণ ইন পার্টিসিপেশন করে অনেক ক্ষেত্রে যখন সরকার ইআইএর এই প্রসেসটা মানতে চায় না অর্থাৎ তাদের প্রজেক্টটা বাস্তবায়ন করতে চায় সেক্ষেত্রে জনগণ পরিবেশের স্বার্থে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনে ভলেন্টারি পার্টিসিপেশন করে থাকে আর প্র্যাকটিভি প্র্যাকটিক্যাবিলিটি যে কথা বললাম যে এদের যে বিভিন্ন ধরনের এদের যে বিভিন্ন ধরনের নীতিগুলো এই নীতিগুলোর কিন্তু একটা প্র্যাকটিক্যালিটি আছে অর্থাৎ এরা কিন্তু শুধুমাত্র তথ্য প্রদান করে না সেটা প্র্যাকটিক্যাল কীভাবে ব্যবহার করা যাবে সেই টুলসগুলো কিন্তু সেই টেকনিক্যাল টুলসগুলো কিন্তু এরা প্রদান করে ফ্লেক্সিবিলিটি আছে কস্ট ইফেক্টিভের কথা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে ইআইএর যে পদ্ধতি অর্থাৎ সরকারকে যে ধরনের তথ্য এরা প্রদান করে অর্থাৎ কিভাবে মিটিগেশন করতে হবে বা কস্ট ইফেক্টিভের কথা যদি বলতে চাই যে প্রজেক্টটা পিছনে যে খরচ সেই খরচের বিষয়টাও কিন্তু কিভাবে কম খরচে কাজটা করা যায় এই বিষয়ে কথা 
আর যেহেতু ইআই একটা পাবলিক একটা চ্যানেল হিসেবে কাজ করে পাবলিক পাবলিক সেক্টর এবং ডিসিশন মেকারদের মাঝে এবং তাদের যে অ্যাসেসমেন্টে অ্যাসেসমেন্টের বিধানে অ্যাসেসমেন্টে বিভিন্ন দিক থেকে করা হয় বিভিন্ন স্কলার বিভিন্ন স্কিলফুল লোক এই অ্যাসেসমেন্টে থাকে সেই ক্ষেত্রে তাদের কাজটা ওভারঅল ক্রেডিবিলিটি মানে একটা প্রশংসনীয় যদিও অনেক ক্ষেত্রে যারা ডিসিশন মেকার আছে তারা নিজে নিজ নিজ স্বার্থে এই ইআইয়ের অ্যাসেসমেন্টও গ্রহণ করতে চান না কিন্তু পাবলিকদের ক্ষেত্রে পাবলিক অপিনিয়নে এরা কিন্তু খুবই প্রশংসনীয় একটা স্থানে থাকে আর অ্যাকাউন্টেবিলিটির কথা যেটা বললাম অর্থাৎ ডিসিশন মেকাররা যখন পরিবেশের কোনো ধরনের হ্যাম্পার করে এবং সেটা যখন জগন জনগণ সেইটা সে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন করতে পারে বা প্রতিবাদ করতে পারে এর ফলে হয় কি যারা ডিসিশন মেকার আছে তারা বিভিন্নভাবে অ্যাকাউন্টেবল থাকে তাদের ডিসিশন মেকিংয়ের ক্ষেত্রে তো এইভাবেই কিন্তু ইআইএ কোনো একটা প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারক এবং সরকারের মধ্যে কাজ করে থাকে একটা ট্রান্সপারেন্সি এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি তৈরি করার মাধ্যমে অবজেক্টিভ কথা যদি বলি যে কি উদ্দেশ্য ইআইএ তৈরি করা হয়েছিল যেটা আমরা বারবারই বলে আসি যে যদি কোনো ধরনের প্রজেক্ট ডিসিশন মেকাররা যখন কোনো ধরনের প্রজেক্ট বাস্তবায়নের কথা বলে সেই প্রজেক্টের ফলে পরিবেশে কি ধরনের প্রভাব পড়বে সেই জিনিসটা কিন্তু তারা খোলাসা করে দেয় পাবলিক এবং জন পাবলিকদের মাঝখানে এবং যারা নীতি নির্ধারক তাদের সামনে এবং তারা শুধুমাত্র খোলাসাই করে না তারা বিভিন্ন পথ বাতলে দেয় অর্থাৎ বলে দেয় যদি কোনো ধরনের পরিবেশগত কোনো ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় সেটা কিভাবে রোধ করা যায় বা সেখান থেকে কীভাবে রিডিউস করা যায় কীভাবে হ্রাস করা যায় সেই রোধটা বা সেই ড্যামেজটা সেই কথাও তারা বলে দেয় এবারে তারা এবারে তারা তাদের যে এই বলে দেওয়া অর্থাৎ যে ওয়েগুলো তারা আইডেন্টিফাই করে দেয় যেখান থেকে ইনভারমেন্টাল ড্যামেজ থেকে রিডাকশন পাওয়া সম্ভব সেই সেই পথটা কিন্তু খুবই ফি খুবই সহজ সরল একটা অল্টারনেটিভ ওয়ে তাদের পথটা কিন্তু অল্টারনেটিভ এবং অল্টারনেটিভটা খুব শক্তপোক্ত না কিন্তু খুবই নরম নরম প্রকৃতির এবং তার মিটিগেশনের কথা বারবার বলে থাকে এছাড়াও তারা প্রকাশ করে এই এই যে প্রজেক্টটা যে প্রজেক্টটা কোন কারণে অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হয়েছে এবং এবং এর ফলে পাবলিকরা কি ধরনের প্রবেশগত সম পরিবেশগত ইম্প্যাক্ট সম্মুখীন হবে সেই জিনিসটা খোলাসা করে এবারেও যেটা আমি যে কথা বলছি পার্টিসিপেশনের কথা বলছি যে পার্টিসিপেশনে পাবলিক পার্টিসিপেশন তৈরি করে এবং পাবলিক পার্টিসিপেশন তৈরি করার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কোয়ার্ডিনেশন মিউচুয়াল কোয়ার্ডিনেশন হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ পাবলিক ইআইএ অ্যান্ড ডিসিশন মেকিং এই তিনজনের মাঝখানে কিন্তু একটা কোয়ার্ডিনেশন মিউচুয়াল কোয়ার্ডিনেশন তৈরি করে হচ্ছে ইআইএ তো সর্বশেষ আমরা আলোচনা করবো ইএ এর গুরুত্ব কি ই এর সিগনিফিকেন্ট নিয়ে নিচে কয়েকটা গুরুত্ব কিছু কয়েকটা পয়েন্টের মাধ্যমে ই এর গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে তো প্রথমে আমরা যেটা বলছিলাম যেটা বারবার আলোচনা আসছিল যে তাদের যে রিপোর্টটা অর্থাৎ পরিবেশ সম্পর্ক যে রিপোর্টগুলো সেগুলো কিন্তু টেকনিক্যাল তারা কিন্তু মানে একটা কোনো ধরনের প্রেডিকশন করেই যায় না তাদের এই জিনিসটা টেকনিক্যাল এবং কম্প্রেহেন্সিভ কম্প্রেহেন্সিভ এই কারণে তাদের এইম শুধুমাত্র পরিবেশ পরিবেশ ড্যামেজ থেকে প্রোটেকশন পরিবেশকে কিন্তু প্রোটেকশন করাই না এবার তো পরিবেশ পরিবেশকে কিন্তু পরিবেশের বিভিন্ন অবস্থা কিন্তু ইম্প্রুভমেন্ট করা অর্থাৎ পরিবেশে বিভিন্ন অবস্থা উন্নয়ন করা পরিবেশের ধ্বংসের হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষা করা এই দুইটা বড় বড় দিক নিয়ে তারা আলোচনা করে এবং আলোচনার ক্ষেত্রে কিন্তু তারা বিভিন্ন ধরনের সায়েন্টিফিক্যাল ডাটা ডাটার মাধ্যমে কিন্তু তারা কাজগুলো করে থাকে এবার ইআইএ যে জিনিসটা করে ইআইএর আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি যে পরিবেশ পরিবেশ ধ্বংসের ক্ষেত্রে কারা দেয় এই জিনিসটা কিন্তু তারা কিন্তু খোলাসা করে অর্থাৎ পরিবেশটা যে ধ্বংস হচ্ছে এর পিছনে কি মানুষ দেয় অর্থাৎ এই হিউম্যান দেয় না ন্যাচারাল কোয়াজ দেয় এই জিনিসটা কিন্তু তারা ভালোভাবে মূল্যায়ন করে এবারে কি করে ইআইএ বিভিন্ন ধরনের সায়েন্টিফিক সায়েন্টিফিক বিভিন্ন ধরনের তথ্যর মাধ্যমে কিন্তু বর্তমান বিশ্বে পরিবেশগত কি কি সমস্যা হচ্ছে এবং এই সমস্যা পিছনে কী কী কারণ কি এবং সেই কারণের সাথে যদি বর্তমান প্রজেক্টের কোনো মিল থাকে এবং এই ফলে যে একই জাতীয় কোন কোনো ডিজাস্টার বা কোনো ধরনের ড্যামেজ হতে পারে সেইগুলো কিন্তু সবাইকে জানায় আর ইআইএ কে 
আর ইআইএ কে কোন সরকারের উচিত না গলার গলার কাটা হিসেবে দেখা অর্থাৎ যে যেহেতু আমরা জানি ডেভেলপিং যে কান্ট্রিগুলো আছে এখানে বিভিন্ন প্রজেক্ট প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি করা হয় থাকে এই ক্ষেত্রে সে দুর্নীতিগুলোর বিপক্ষে যখন ইআইএ এর এই রিপোর্টটা চলে আসে তখন তারা কিন্তু তারা কি তারা কিন্তু মনে করে যে তারা কিন্তু ইআইএর এই রিপোর্টকে কিন্তু গলার কাটা হিসেবে মনে করতে পারে সেই ক্ষেত্রে ইআইএ নিজেদের থেকেই বলেছে যে ইআইএ এর যে রিপোর্ট এই রিপোর্টটাকে কিন্তু সবাইকে সকল প্রজেক্ট প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে সহজভাবে গ্রহণ করা উচিত এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের জনগণেরই লাভ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রেরই লাভ রাষ্ট্রের পরিবেশেরই লাভ এবং এর যে কস্ট যদি এই ইআইএ এর রিপোর্টটা গ্রহণ করা না হয় এই কার্ডটা কিন্তু এই যে কস্ট এই কস্টটা কিন্তু বহুত খারাপ হতে পারে যদি যদি ইআইএ এর যে প্ল্যানিং থেকে যদি এক্সট্রা হিসেবে ধরন গ্রহণ করা হয় যেমন আমরা সুন্দরবনের পাশে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প সম্পর্কে বলতে পারি রামপাল বিদ্যুৎ কে নিয়ে কিন্তু ইআইএ বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন সামনে খোলাসা করেছে এবং এর ফলে যে ভবিষ্যতে ম্যানগ্রোভ বনের যে একটা কত বড় ধরনের কি পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে সেই সম্পর্কেও কিন্তু ইআইএ আমাদের সামনে স্পষ্ট করেছে এবং এর ফলে যারা এখন যারা নীতি নির্ধারক অর্থাৎ যারা রামপাল বিদ্যুৎ সম্পর্কে এই প্রজেক্ট বাস্তবায়নে ব্যস্ত তারা কিন্তু ইআইএ এর এই ইনফরমেশনকে কিন্তু তারা কিন্তু কোনোমতেই গ্রহণ করছেন না উপরন্তু তাকে তারা কিন্তু একে গলার কাঁটা হিসেবে দেখছেন তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই দক্ষিণ অঞ্চল অর্থাৎ এই দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে একটা বড় ধরনের ডিজাস্টার দেখা দিতে পারে ইআইএ এর জন্যই প্রথম এর জন্যই বলেছে যে বলে যে যে কোনো ধরনের প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা অবশ্যই জানা দরকার এবং সেই জানার ক্ষেত্রে এই যারা এক্সপার্ট অর্থাৎ ইনভারমেন্টাল ইনভারমেন্টালিস্ট তাদের যে বিভিন্ন ধরনের তথ্য উপাত্ত এগুলো অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে কোনো ধরনের পরিবেশ সংক্রান্ত বা ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে এবং সর্বশেষ যে পয়েন্ট সেখানে বলা হয়েছে যে ইআইএ এর এই যে প্রসিডিউর অর্থাৎ প্রসেস বা ইনফরমেশন এই ইনফরমেশনকে শুধুমাত্র ডিসিশন হিসেবে গ্রহণ না করে এইটাকে কিন্তু পলিসি হিসেবে গ্রহণ করা যায় এবং পলিসি মেকিং এর ক্ষেত্রে এই এই পলিসিগুলোকে কিন্তু ফাইনাল চয়েসটি দেওয়া যায় এর ফলে কি হবে যে এই পলিসি মেকিং প্রসেসটা একটা শক্ত পক্ত স্থানে আসবে অর্থাৎ সেখান থেকে সবারই বেনিফিট এটা হওয়ার সুবিধা আছে অর্থাৎ পরিবেশ মানুষ গভর্নমেন্ট ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট সব কিছুর কিন্তু একটা সুবিধা সেখান থেকে অর্জন করা তো এই ছিল আমাদের মোটামুটি ইআইএ অর্থাৎ ইনভারনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট সম্পর্কিত আলোচনা তো এই সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত জানতে হবে এবং বিভিন্ন কেস স্টাডির মাধ্যমে আমরা ইআইএ এর গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব জানতে পারি বিশেষ করে বাংলাদেশের সাথে বাংলাদেশের মতন একটা উন্নয়নশীল এবং পরিবেশের বিরূপ প্রভাবের পরিবেশ দুর্যোগপূর্ণ একটা রাষ্ট্রে যে বিভিন্ন ধরনের ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে খুবই ক্রমাগতভাবে ফ্রিকুয়েন্টলি তার ফলে যে পরিবেশের উপর তো কীভাবে কী ধরনের ড্যামেজ হতে পারে এবং এই সম্পর্কে ইআইএ কি বলেছে বা ইআইএ এখান থেকে আমাদের প্রোটেকশন বা এগুলো মিনিমাইজ করার ক্ষেত্রে বা রিডাকশনে এখানে এর সাথে মিটিগেশনের বিষয়টা কিভাবে বলছে এইগুলা কিন্তু আমাদের মোটামুটি বিশ্লেষ আমাদের কিন্তু পড়ে পড়ে বিশ্লেষণ করতে হবে বা জানতে হবে তো এই ছিল বন্ধুরা আমাদের আলোচনা তো আপনারা আমাদের পরবর্তী ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন তার আশা রেখে শেষ করছি ধন্যবাদ